ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബസ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുറേ പാർട്ടുണ്ട് മെമ്മറി അയ്യോ യൂണിറ്റ് പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സറിന് അകത്ത് തന്നെ കുറേ രജിസ്റ്റർ അതിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ജനറൽ പർപ്പസ് മെമ്മറി എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഡീ കോഡർ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പരിപാടി നടക്കുകയുള്ളൂ സോ ദർ ഈസ് എ നീഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദ മോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ത്രൂ എ സ്റ്റേബിൾ ചാനൽ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രം പോരാ ദർ ഷുഡ് ബി എ എ സ്റ്റേബിൾ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദീസ് മോഡ്യൂൾസ് ടു പെർഫോം ദ ഓപ്പറേഷൻ so that particular connectivity is known as the bus bus is the physical connection between all the modules of a computer system so bus aanu processor ne memory ne io device ne okka connect cheyanadu ini processor na agathu thanne oru vaadu aalkar undu namukku ariya ivare thammil okkeyum endu cheyunnundu parasparam connect cheyandu there adine nammle internal bus nanu pariya appo bus ennu parnadu just connectivity aanu adene pala pala reethiyil undennu mathram ini it implies the interconnection network in only one source destination pair of units can be used this bus to transfer data at any one time ഒരു സമയത്ത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടയിൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഡാറ്റ വിടുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഈ കണക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒറ്റ കണക്ഷനുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് ഒരാളടുത്തു നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് വേറൊരാളടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു പെയർ ഓഫ് സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വേറെ രണ്ടാൾക്കും ആൾക്കും കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറ്റ് എ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ബസ്സിനകത്ത് മൂന്ന് സെറ്റുകൾ ലൈനുകളുണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് ലൈനുകളുണ്ട് അതായത് ഈ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷൻ ഒറ്റ വരിയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു വരയായിട്ടല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൈനുകളുണ്ട് ഒന്ന് അഡ്രസ് ബസ് ഒന്ന് ഡാറ്റ ബസ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ബസ് അതായത് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പ്രൊസസ്സർ പറയുന്നു ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം എടുക്കണം ആ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിക്കകത്താണ് സോ ആ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനാണ് അഡ്രസ് ബസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റേനെ മെമ്മറി പോയിട്ട് എടുക്കുക ോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ അതേതാണ് സ്ഥലം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരെ വേണം ഒരു അഡ്രസ് ലൈനിനെ വേണം ഇനി എന്താണ് ഈ പോകുന്നത് ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണ് അഡ്രസ്സ് പോകുന്ന വഴി കൂടെ ഡാറ്റ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും കണ്ടാൽ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആണ് അപ്പോൾ തമ്മിൽ തെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് പോകുന്നത് അഡ്രസ് ലൈനിലൂടെയും ഡാറ്റ പോകുന്നത് ഡാറ്റ ലൈനിലൂടെയാണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ കുറേ കൺട്രോളുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി റീഡ് ചെയ്യണോ റൈറ്റ് ചെയ്യണോ ഡാറ്റ കൊണ്ടുപോയി അവിടേക്ക് വെക്കാനാണോ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനാണോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ വൺ സെൻ സീറോസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് പോകാൻ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വഴികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഓപ്പറേഷൻ പറയാം എനിക്കിപ്പോൾ മെമ്മറിക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനകത്ത് നിന്ന് എനിക്കൊരു ഡാറ്റ എടുക്കണം ഇതാണ് വേണ്ടത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പി സി ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഐ ആർ എടുത്ത് ഐ ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അഡ്രസ് ബസ്സിനോട് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോ
എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനാണ് അതായത് എടുക്കാനാണ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ബസ്സും അഡ്രസ് ബസ്സും ഡാറ്റ ബസ്സും മൂന്നാളും കൂടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ് ബസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ ബസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ അഡ്രസ്സിനും കൺട്രോളിനും ഈ സാധനത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കാണ് ഡാറ്റ ബസ്സിന് മാത്രം ഡാറ്റ ബസ് ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നു നേരെ വന്ന് പ്രസറിന് കയ്യിലോട്ട് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു നേരെ വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ലൈനിൽ അത് എവിടെ കിടന്നാലും അത് പ്രൊസറിനേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ ഡാറ്റ ബസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും ഡാറ്റ ബസ്സിന് അറിയില്ല അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല പ്രൊസസർ കൺട്രോൾ ബസ്സിനോട് പറയും സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് കൺട്രോൾ ബസ്സിന് അറിയില്ല എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആർക്കറിയാം അഡ്രസ് ബസ്സിന് അറിയാം ഇവർ മൂന്നേരും കൂടെ പോകുന്നു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡാറ്റ ബസ് ആ ഡാറ്റ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡാ ബസ്സിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മെമ്മറിക്ക് പകരം അതായത് ഐ ഒ ഡിവൈസ് ആവാം ഒരു ഐ ഒ ഡിവൈസിനകത്ത് നിന്നും ഡാറ്റ ഇതുപോലെ എടുക്കാനും കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറമേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസറിനകത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കുറേ പരിപാടികൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്രസ് ലൈന് ഡാറ്റ ലൈന് കൺട്രോൾ ലൈന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനി ഇത് ഐ ഒ ഡിവൈസുകൾക്ക് ബാധകമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ഐ ഒ ഡിവൈസിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിനൊരു അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അഡ്രസ്സിൻ്റെ ലൈൻ എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ ആരും ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വേറെ ആർക്കും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രൊസസറിന് മാത്രമേ അഡ്രസ്സ് പറയാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രൊസസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആരോമാർക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും അഡ്രസ് ലൈനിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതേ സമയത്ത് ഡാറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും പോകാം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരാം അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ബസ്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആരോമാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ സിഗ്നലിനും ചില സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് വരും അതായത് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരാം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നലിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനകത്ത് നിന്ന് ഡാറ്റ ഒരിക്കലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന് ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ ഡാറ്റയുടെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി അങ്ങോട്ട് മാത്രം അതേസമയത്ത് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ആരോ മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആരോ മാർക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ ഇനി ബസ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഒ ഡിവൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ബസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബസ്സുകളെല്ലാം ഏത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്താലും ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്താലും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ബസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് ചാനൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനൊക്കെ ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ട് അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഐ ഐ ഒ ഡിവൈസിനും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മെമ്മറി ഡ്ര അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് മെമ്മറി മാപ്ഡ് ഐ ഒ എന്ന് പറയും ഈ മെമ്മറി മാപ്ഡ് ഐ ഒ എന്നുള്ള പേര് മാത്രം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളത് പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ അത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നോക്കണ്ട അപ്പോൾ അതാണ് ബസ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്